Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Renske. Renske merkt dat ze elk jaar na de kerstdagen enorm moe is. Ze kan dan wel de hele dag op de bank liggen en gewoon niks meer doen. Ze is uitgeput na dat soort dagen. En dit had Renske heel goed kunnen begrijpen. Wanneer ze iemand zou zijn die gedurende de kerstdagen alles overboord gooit qua gezonde voedingskeuzes. En aan één stuk door zoetigheid eet, luxe broodjes eet, uh, ijstaart eet, chocolaatjes eet, drankjes drinkt met alcohol daarin aanwezig. Maar dit is juist helemaal niet Renske's ding. Renske die kiest eigenlijk gedurende de kerstdagen uit het aanbod... Ja, vergelijkbare voeding als ze normaal gesproken eet. En waar ze ook niet moe door raakt. Uh, waar ze juist energie uh, door krijgt. Ze drinkt ook niet mee met alcohol. Het is niet haar ding. Dus ze had het kunnen begrijpen, deze uitputting die ze ervaart. De moeheid die ze ervaart de dagen na kerst. Wanneer ze wel met dat soort dingen mee zou eten, mee zou drinken. Maar dat is niet het geval. Ze eet niet heel veel anders en drinkt niet heel veel anders gedurende dat soort dagen ten opzichte van normaal gesproken. Dus de vraag van Renske is, hoe kan het toch dat ik elk jaar na kerst toch zo moe, zo moe ben, dat ik haast niet meer van de bank te krijgen ben? Nou, Renske. Moeheid, vermoeidheid, zul je ervaren wanneer je lichaam, je weefsels... Nogal uitgeput zijn geraakt van energie. Dit zullen je weefsels raken wanneer al hetgeen je eet en drinkt nogal uitputtend is. Um, nogal weinig voedend, uh, voedend is voor je lijf en, en, en weinig uh, voedende stoffen bezit. Maar dat uh, zeg jij zojuist, dat is niet aan de orde bij jou. Um, maar jouw lijf kan ook uitgeput raken wanneer er veel meer activiteit heerst in jouw weefsels ten opzichte van anders. En we weten dat er veel meer activiteit heerst in jouw spierweefsel wanneer je aan één stuk door aan het redden bent, bijvoorbeeld. Wanneer je een marathon gaat lopen, maar jij bent nou niet bepaald een marathon aan het lopen gedurende de kerstdagen. Waar komt die uitputtingsslag, eh, eh, het gevolg van een hoge activiteit, een voortdurend hoge activiteit in je weefsels, waar komt dat dan uit voort? Nou, wanneer jij normaal gesproken iemand bent die niet van ochtends vroeg tot avonds laat in gezelschap van anderen verkeert, en jij verkeert dat bijvoorbeeld wel gedurende de kerstdagen, kerstdag 1 en kerstdag 2, van ochtends vroeg en tot avonds laat. En dan gedurende al die uren in gezelschap worden dan ook nog eens hele um, um, uh, uh, emotionele dingen gedeeld, herinneringen opgehaald, emotionele herinneringen. Um, um, er wordt druk op je gelegd um, met betrekking tot hoe sociaal en gezellig je in dat gezelschap zou moeten zijn omdat je anders commentaar krijgt, nou dan is het zo dat gedurende dat soort dagen, ten opzichte van andere dagen waar je niet van ochtends vroeg tot avonds laat in gezelschap van anderen verkeert en uh, um, uh, niet zoveel sociale en emotionele informatie ontvangt, dan um, um, uh, zullen jouw hersenen over uren draaien. Dan heerst er dus een hoge activiteit in jouw lijf, in jouw wezels, jouw zenuwwezel, jouw hersenen. Jouw hersenwezel. En wat gebeurt er wanneer er een hoge activiteit heerst in jouw weefsels, in jouw hersenen? Vooral als gevolg van alle informatie, veel meer en veel langer dan anders, die je ontvangt gedurende dat soort dagen. Wat allemaal hier verwerkt moet worden. Ja, dan kan jouw kopie, kunnen jouw hersenen dus veel sneller uitgeput raken dan anders. En ja, het gevolg van uitputting is ja, het ervaren van moeheid. Nou, en dat ervaar jij dus um, elk jaar opnieuw na de feestdagen. En dat is dus niet een uitputtingsslag als gevolg van de consumptie van heel slecht, ongezond, geconcentreerd, suikerrijk, vetrijk, zoutrijk eten in jouw geval, of de consumptie van alcohol. Maar dat is uitputting vermoedelijk dan door alle informatie, sociale, emotionele informatie die jij meer dan anders ontvangt.
dit is iets waar je wel enig invloed op uit kan oefenen. Sowieso zou komende kerst uh, vermoedelijk, doordat je het in een kleiner gezelschap uh, viert ten opzichte van anders, zal de hoeveelheid aan informatie wellicht, hoewel een paar mensen om je heen ook al heel druk kunnen zijn, um, uh, zal wellicht al wat minder zijn dan anders, dus de kans op uitputting ook wat uh, lager zijn dan anders. Maar alsnog, wanneer je de komende kerst ook al is het in kleine gezelschap alsnog, van ochtends vroeg tot avonds laat, in gezelschap verkeerd en informatie, informatie, informatie verwerkt moet worden en je hersenen daarvan zomaar uitgeput kunnen raken, dan kun je daarop inspelen. Want middels hetgeen jij eet, kun jij zorgen voor het behoud van zo stabiel mogelijke bloedwaardes, als gevolg daarvan ook het behoud van een zo ideaal mogelijke samenstelling van je hersenvocht. En dat is nodig om jouw hersencellen um, uh, voortdurend te voorzien in vocht- en voedingsstoffen die zij nodig hebben om zonder uitputting informatie, die dus veel meer ontvangen wordt en verwerkt moet worden, te kunnen verwerken. Hoe doe je dat? Hoe kun je met je voeding um, invloed uitoefenen op het behoud van stabiele bloedwaardes en het behoud van een ideaal mogelijk samengesteld hersenvocht? Dat is door je voeding te optimaliseren in vocht en essentiële voedingsstoffen en te minimaliseren in niet essentiële voedingsstoffen. En omdat jij van ochtends vroeg tot avonds laat in gezelschap van anderen wellicht verkeert, is het van belang dat jij je voeding, dus niet alleen tijdens het kerstdiner avonds, maar heel de dag door van ochtends vroeg tot avonds laat al optimaliseert in vocht en essentiële voedingsstoffen en minimaliseert in niet essentiële voedingsstoffen. Dat je dus de ongezonde dingen uh, uh, tijdens een kerstontbijt of brunch of lunch uh, en diner zoveel mogelijk links laat liggen. En dat is jouw insteek normaal gesproken al. Maar ga nou vooral wel zorgen. Uh, laat niet alleen het slechte links liggen, maar zorg er juist wel voor dat van ochtends vroeg tot avonds laat er um, optimaal groente uh, of, of een beetje uh, fruit aanwezig is, mooie bronnen van eiwitten aanwezig uh, zijn in hetgeen je eet, mooie vetbronnen aanwezig in hetgeen je eet, want groente en fruit bezitten vele essentiële vitamines en mineralen en ook vocht en vezels. Um, uh, mooie eiwitbronnen bezitten 9 essentiële aminozuren. Mooie vetbronnen zien voorzien in de 2 essentiële vetzuren. En als je die combinatie van ochtends vroeg tot avonds laat um, uh, zoveel mogelijk uit het aanbod op tafel uh, eruit pikt, um, uh, dan zorg jij voor een aanbod van zoveel mogelijk essentiële voedingsstoffen en vocht, wat in groente en fruit zit, um, um, uh, om jouw bloedwaardes heel de dag door zo stabiel mogelijk te kunnen houden en je hersenvocht heel de dag door van een zo ideaal mogelijke samenstelling uh, te kunnen behouden. En dan kan het ontvangst van heel veel informatie meer dan anders en het moeten verwerken daarvan uh, minder snel tot uitputting leiden. En dan verlaag je dus de kans dat je uitgeput derde kerstdag doorbrengt op de bank.